एमसीआर वंडर वाइट कलेक्शन சூரியன் கார்த்திக் இவங்க ரெண்டு பேர் வெச்சு படங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சேனி பர்టిక్యులர் ரீசன் அந்த லைக்கபிலிட்டி இருக்கலையா பிடிக்கிற விஷயம் இல்ல அவருக்கு பிடிக்கிற விஷயம் ஒண்ணா இருக்கு படம் பண்றோம் என்கிட்ட வந்து இது வரைக்கும் யாருமே வந்து விஜய் சார் ஒரு கதை எடுக்க நீங்க ப்ரொ듀ஸ் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் யாரும் என்கிட்ட காசு சொன்னது இல்ல எந்த ஒரு வில்லுக்கும் பொருத்தமான அம்பு தேவை வேற கமர்ஷியல் படம் பண்ணாம why you chose joker totally a different script எதனால அது ஒரு படம் வந்து பார்க்கல கண்டிப்பா ரீச் ஆகும் சோ அதனால no second thought but luckily joker வந்து தப்பு பண்ணல நாம ஓட்டு போட்டு தான அவ ஆட்சிக்கு வரா அதுக்கு மட்டும் நமக்கு உரிமை இருக்கு அவ அநியாயம் பண்ணா அவனை டிஸ்மிஸ் பண்றதுக்கு நமக்கு உரிமை இல்லையா அறிவி கேட்ட உடனே இது பண்ணியே ஆகணும்னு பிலீவ் பண்ணு எப்படி ஜோக்கர் வந்து இத பண்ணாரு அந்த வருஷம் அதே மாதிரி அறிவி கேட்ட உடனே இது அட் எனி காஸ்ட் இந்த படத்தை நம்ம ப்ரொ듀ஸ் பண்ணனும் அப்படினு தோணுச்சு நல்லா ஓடுற மாதிரி ஒரு கதை சொல்லணும் சைலன்ஸ் ரோல் ரோலிங் செட் ஆக்சன் அண்ட் கண்டிப்பா நான் லாக்சஸ் பத்தி உங்ககிட்ட கேட்டாங்க சோ ஜோ மேம் சொல்லி இருந்தாங்க அந்த ஸ்கிரிப்ட் சொல்லி இந்த படம் கண்டிப்பா பண்ணனும் அப்படின ரீசன் அதுக்கு பின்னாடி இப்போ என் பையனை வந்து நான் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல சேர்த்துறேன்னு ஆசை நான் எதிர்பார்க்கற ஆம்பியன்ஸ் இருக்கா அப்படினா அது வந்து இல்ல கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் வட பிரைவேட் ஸ்கூல் பெட்டரா இருக்கு வாலிகளையும் கூலி தொழிலாளர்களையும் உருவாக்க பலி கூட எதுக்கு எங்க இருந்து வந்தானே தெரியல பொம்பளை அடிதலாம் ரொம்ப அன் கட்டறப்பளா போயிட்டு இருக்க அம்மா ஒரே ரொட்டி நீங்க எத்தனை பேர் இருந்தோம் சோ உங்களோட மூவி ப்ரொடக்ஷன் கிராஃப் பாத்தீங்க ஒரு பிசினஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி ஆயிது இல்ல எதனால இப்படி ஓகே இப்படி தான் படம் பண்ணனும்ங்கற ரூல் குளியே நம்ம இல்ல எனக்கு இது என்டர்டெயின்மென்ட் மீடியம் சொல்ற விஷயம் எதுவா இருந்தாலும் சரி அது வந்து ஆடியன்ஸ் போர் அடிக்க கூடாது நல்லா இருக்கிற எந்த கதை வந்தாலும் பண்ணுவோம் வணக்கம் இந்தியா கிளிக்ஸ் நேர்களே லெட்ஸ் வெல்கம் தி Dream Warrior மிஸ்டர் எஸ் ஆர் பிரபு வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சூப்பர் நான் நிறைய பேர் எங்க கிட்ட கேட்ட கேள்வி என்னன்னா வந்து how you related to சூரிய சார் ஃபேமிலியோட கசின்ஸா இல்லனா வேர்னர் லைக் ஸ்ட்ரைட் கசின்ஸ் அண்ணா ஃபர்ஸ்ட் கசின்ஸ் னு சொல்வாங்க இல்லையா அத வந்து ஏ அம்மாவும் இது சூரிய காதினா அம்மாவும் சிஸ்டர்ஸ் சோ இவங்க கசின்ஸ் வெச்சு ப்ரொ듀ஸ் பண்றதனால என்ன அட்வான்டேजेस அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேजेस இருக்கு டிஸ்அட்வான்டேज எல்லாம் இங்க எதுமே கிடையாது एवरीथिंग இஸ் இன் அட்வான்டேज انا வந்து ஒரு ஃபேன் வந்து ஒரு படம் வந்து நான் அப்டேட் கொடுக்கலன்னு திட்டறாங்கனாவோ இல்ல வந்து லேட் ஆகுதுன்னு சொல்லி திட்டறாங்களாவோ எதுக்கா திட்டறாங்களோ இந்த நதர் வே ஐ அம் ஹாப்பி அண்ணா மேல இருக்கிற பாசத்துல தான் வந்து என்ன ஒருத்தன் திட்டுறான் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் பரவாயில்லையா தம்பி வந்து இவ்வளவு பாசமா இருக்கானே நம்மளே தோ இது வந்து அந்த இடத்துல வந்து நாங்க எப்படி ரிலேட்டடுங்கிறதெல்லாம் முக்கியம் இல்லை சூர்யானா உடைய படத்தை அப்டேட் வந்து நீ ஏன் கொடுக்க மாட்டேங்கிற நீ வந்து அப்டேட் கூட இல்லைன்னா ஒதுங்கி போன்னு சொல்லி சொல்ற அளவுக்கு அவ்வளவு பாசம் நம்மள விட வெறியா இருக்கானே ஒருத்தன் அப்படின்னு நமக்கு சந்தோஷம் தான் இருக்கேன் தவிர அவங்கள வந்து நான் எப்பவும் இதாவே நான் பார்த்ததே கிடையாது ஸோ அந்த வகையில் அது வந்து எனக்கு இன்னொரு அட்வான்டேஜ் தான் இவ்வளோ பாசமாக எப்படி ஒருத்தங்க இருக்க முடியும் ஸோ அப்படி இருக்கப்போ இட் இஸ் ஆல்வேஸ் அன் அட்வான்டேஜ் ஃபார் சம்மன் ஏன்னோ அவ்வளோ டை ஹார்ட் ஃபேன் இருக்கிறது அதனால அவங்க நம்மளை திட்டினாலும் அது வந்து சந்தோஷமான விஷயம் தான் சரிடா தம்பி நீ அப்படியே எரு மாறிடாத அப்படி தான் நான் சொல்லுவோம் அண்டு அட்வான்டேஜஸ் தான் நிறையாது எனக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னால் ஒண்ணேஜ் <laughs> அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் பண்ண படங்களில் இருக்கிற சில ஸ்டார் காஸ்ட் பற்றி பேச போகிறோம் இப்போ சூரியான் கார்த்திக் இவங்க ரெண்டு பேர் வச்சே பேக் டு பேக் படங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க சேனி பர்டிகுலர் ரீசன் அந்த லைக்கபிலிட்டி இருக்கு இல்லையா சார் நம்ம எனக்கு பிடிக்கிற விஷயம் இல்லை அவருக்கு பிடிக்கிற விஷயம் வந்து ஒன்றா இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ அதில் வந்து நம்ம படம் பண்ணுறோம் அப்படி தான் நம்ம இது பண்ண முடியுமா இதுதான் ரீசன் கிடையாது நம்ம படம் பண்ணுறப்போ ஒரு கதை வருது வர்றப்பவே வந்து ஓகே இவங்ககிட்ட போனால் இவங்களுக்கான கதையை பிச் பண்ணலாம் இவங்க ஈஸியாக ரீச் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ரீசனில் அவங்களுக்கு தான் கதை பண்ணுவோம் எங்கிட்ட வந்துட்டு இது வரைக்கும் யாருமே வந்து விஜய் சார் ஒரு கதை வச்சிருக்கேன் நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் யாரும் எங்கிட்ட காசு சொன்னது இல்லை ஓகே இட்ஸ் லைக் ஸோ நீங்கள் வெளியிலிருந்து எங்கிட்ட படம் பண் பண்ணணும்னு வர்றப்பவே உங்களுடைய தாட் என்ன இருக்கும் இவங்களுக்கு ப கதை கொண்டுலாம் இருந்தால் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அப்படி இருக்கப்போ வந்து இட் இஸ் அ சிம்பிள் ரீசன் வேற எதுவும் கிடையாது இப்போ காஷ்மீராக பண்ணோம் ஓகே அப்படி ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் வந்து டெலிவர் பண்ணாங்க ஃபர்தராக அவங்களுக்கு கூட தீரன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க பண்ணாங்க ஸோ இந்த படங்கள்லாம் பண்ணியிருக்காங்க இவங்களுக்கு படம் கொடுக்கலான்னு சூரியனா என்ஜிகே பண்ணாங்க அண்ட் இன்ன
ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு கமர்ஷியல் ஒரு பொலிட்டிக்கல் சட்டையார் படம் ரொம்பவே எதிர்பார்த்த ஒரு படம் அதுக்கு அடுத்ததே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேற கமர்ஷியல் படம் பண்ணாம வை யூ சூஸ் ஜோக்கர் இட்ஸ் டோட்லி அ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கிரிப்ட் எதனால அது ராஜமுருகன் எங்களுக்கு ரொம்ப பழக்கம் அது வந்து குக்கு நாங்கள் பண்ண வேண்டிய படம் அது இல்லாமல் ஒரு ரெண்டு மூணு படங்கள் சொல்லலாம் அந்த படங்கள் தான் வந்து சின்ன பட்ஜெட் படங்கள் அதை வந்து நம்ம பண்ணலாம் அப்படிங்கிறக்கான கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்த படங்கள்னு சொல்லலாம் ஸோ வந்து ஃபுல்லாகவே பண்ணிட்டு இருந்த எல்லாமே பெரிய பட்ஜெட் படங்களாக இருந்துட்டு இருந்துச்சு ஒரு நாள் இப்போ ராஜமுருகன் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா இருக்குது படிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருந்தார் பிரகாஷ் பிரதர் அவர் தான் வந்து படிச்சுட்டு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது நம்ம பண்ணலாமா பட் ஒரு விஷயத்த சொல்கிறதுன்னு முடிவு பண்ணியாச்சு சொல்கிறது சரியாக சொன்னால் கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் உங்களோட ஃப்ரீயான ஃப்ரீ ஹேண்டில் நீங்கள் வந்து நீங்கள் எழுதி இன்னொரு வருஷம் நம்ம பண்ணலாமா அப்படின்றப்ப ராஜமுருகன் இன்னும் ஹாப்பி ஆகிட்டார் ஸோ இது பண்ணார் ஸோ அப்போ வந்து படம் அந்த கதையை படித்து முடித்தோடனே வந்து இது எவ்வளோ படம் பண்ணுங்கிற தாட்டிலலாம் இல்லை இப்படி ஒரு இப்படி ஒரு படம் வந்து பண்ணுனா கண்டிப்பாக வந்து இது மக்களை கண்டிப்பாக ரீச் ஆகும் நிச்சயம் ரீச் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் ஸோ அதனால் நோ செகண்ட் தாட் இது பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு இது பண்ணுறோன்னு முடிவு பண்ணதுக்கப்புறம் இது எப்படி நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நாங்கள் எழுதி எழுதி கிழிச்சிக்கிட்டே இருப்போம் பேப்பர் ஸோ அது ஒர்க் ஓகே இவ்வளோ பட்ஜெட் பண்ணலாமா எங்கே என்ன பிஸ்னஸ் இருக்கும் என்ன இதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு டேரிங்கான ஒரு விஷயம் தான் நினைக்கலாம் அப்போ அப்போ அது தெரியல வேறு என்ன சினாரியோ லைக் ஓகே நம்ம அது பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆங்கிள்லாம் ஸோ கண்டிப்பாக லாஸ் வரும் அப்படிங்கிற இதில் தான் ஆரம்பித்தோம் ஸோ லாஸ் வரும் சமாளிச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஸோ அந்த டைம் கூட ஒரு பெரிய படம் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் காஷ்மோரா அது வந்து பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ Kashmara was like a backbone. But luckily, Joker didn't do anything like that. We should be like an you know, inspiration to make uh, uh, people to get into such films. That's why we were talking about it. So, I think luckily, uh, the film didn't do anything like that. There's another issue with the Joker film. The Joker film is the first film in ODT. பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் வந்ததுன்னு சொல்லி நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் இஸ் அ ட்ரூ அதுக்கு முன்னாடி ஃபிலிம்ஸ் நீங்கள் வந்திருக்கா வந்திருக்கு அந்த டைமில் ஓடி பெரிய ஒரு பெரிய ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மில் வந்த சின்ன படம்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த நேரத்தில் வந்து சின்ன படங்களுக்கான சேட்டலைட் பிஸ்னஸே இல்லாமல் இருந்துட்டு இருந்த காலகட்டம் அந்த டைமில் வெறும் டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம் மட்டுமான தனியான ஒரு பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஐ திங்க் ஜோக்கருக்கு வந்துச்சு ஸோ அது புதுசாக இருந்தது ஒரு முப்பது நாளில் வந்து உங்களுக்கு படத்தை வந்து இதில் பார்க்க முடியுது அப்படிங்கிறது இருக்குது ஃபோன்லேயே பார்க்க முடியுங்கிறது வந்து ஆடியன்ஸுக்கு வந்து அது கொஞ்சம் ஒரு ரிலீஃப் மெட்டீரியல் ஆச்சு ஒன் வே இட் இஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஃபார் த தியேட்டர் பிஸ்னஸ் ஒரு ஆங்கிள் பட் ஓவராலாக பார்க்குறப்ப ப்ரொடியூசருக்கு இட் இஸ் யூனோ பெனிஃபிட்டிங் அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் தி ஆடியன்ஸ் படம் வந்து வருது இந்த படம் ரிப்போர்ட் எப்படி இருக்குது ரிப்போர்ட் ஓகேவா இருக்கா பட் ஒரு தடவை பார்க்கலாமா சரி அப்போ நான் வெயிட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஆடியன்ஸோட தாட் ப்ராசஸ் மாறிடுச்சு ஒன்றும் இல்லை அங்கே தியேட்டரில் வர வேண்டிய காசு இதுலேருந்து வருதுன்னு நம்ம நினச்சிக்கணும் அப்படி தான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம நம்மளுடைய பட்ஜெட் மற்ற விஷயங்களை நம்ம பிளான் பண்ணிக்கணும் அப்படி தான் நான் நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ உங்களோட மூவி ப்ரொடக்ஷன் கிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி ஆகுது இல்லை எதனால் எப்படி இந்த இல்லை தேர் இஸ் நோ சச் ரூல் தட் ஓகே இப்படி தான் படம் பண்ணணுங்கிறதெல்லாம் ரூல்குள்ளேயே நம்ம இல்லை எனக்கு இது என்டர்டெயின்மெண்ட் மீடியம் இந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் மீடியமில் சொல்கிற விஷயம் எதுவாக இருந்தாலும் சரி அது வந்து ஆடியன்ஸ் போர் அடிக்கூடாது அதுதான் பேசிக் ஐடியா ஸோ நல்லா இருக்கிற எந்த கதை வந்தாலும் பண்ணும் அவ்வளோதான் இந்த கதை ஒன்று கேட்குறோம் கேட்ட கதை நல்லா இருக்கு அப்படின்னா இம்மிடியட்டாக வில் டூ தட் சில நேரத்தில் ஒரு ஒரு சூப்பரான ஒரு சப்ஜெக்ட் வரும் அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது மக்கள் சொல்கிற மாதிரி ட்ரை சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி வரும் அப்படி இருக்கப்போ நம்ம கொஞ்சம் ஈரப்பதத்தெல்லாம் சேர்த்து ஆமாம் அதை கரெக்டாக கொடுக்குறப்போ அது இன்னும் ஈஸியாக ஆடியன்ஸ் அதை வந்து எடுத்துக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய இது உங்களோட ட்ரீம் வாரியர்ஸ் பேனரில் வந்து அருவி படம் வந்து நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அண்ட் நிறைய ப்ரொடக்ஷன் ஹவுசஸ் வந்து அது ரொம்ப தயங்கினாங்க அந்த படத்தை எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு பட் உங்களுக்கு என்ன கன்வின்ஸ் பண்ணிச்சு படத்தை ஸ்கிரிப்ட் ஃபஸ்ட் விஷயம் அருவி வந்து எங்களோட ஓன் ப்ரொடக்ஷன் பட் இது வரைக்கும் நாங்கள் வெளி படங்கள் எதையும் அது மாதிரி வாங்கினது கிடையாது அது ஒரு ஸோ எல்லா படங்களும் எங்களுடைய ஓன் ப்ரொடக்ஷனில் தான் இது வரைக்கும் எல்லாமே பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அருவி கேட்ட உடனே இதை பண்ணியே ஆகணும்னு
கன்ஃபார்ம் பண்ண போட்டோம் கன்ஃபார்ம் பண்ண போட்டோம் ஓகே இல்லை அருண் பிரபுவுக்கு தான் சொல்லணும் பாவம் ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டாப்ல அந்த படம் ரிலீஸ் டைமில் பட் ஐ திங்க் அந்த படத்துக்கு என்ன தேவையோ அது கரெக்டாக கிடைச்சதுன்னு நான் நம்ம அண்ட் கண்டிப்பாக நாங்கள் லாக்ஷசி பற்றி உங்ககிட்ட கேட்டாகணும் ஆமாம் ஸோ ஜோ மேம் சொல்லியிருந்தாங்க அந்த ஸ்கிரிப்ட் சொல்லி இந்த படம் கண்டிப்பாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது என்ன ரீசன் இருக்குது பின்னாடி இந்த படம் கேட்ட உடனே எப்படி வந்து உங்களுக்கு ஜோக்கர் அறிவு மாதிரி படம்லாம் வந்து ஆஹா இது நிச்சயமாக வந்து நம்ம ஆடியன்ஸ் கிட்ட நம்ம இதை பற்றி பேசணும் அப்படின்னு தோணும் இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒரு படமாக தான் ராட்சசி இருக்கு உங்களுக்குள்ள ஒரு ஆதங்கம் இருக்கும் இல்லையா அப்போ எனக்கு இப்போ என் பையனை வந்து நான் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் தான் சேர்த்தணும்னு ஆசை பட்டு அதுக்கான ஆம்பியன்ஸ் அங்கே இருக்கா நான் எதிர்பார்க்குற ஆம்பியன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னா அது வந்து இல்லை மற்ற நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல இருக்கு நம்ம கண்ட்ரில ஏன் இல்லை மேபியா பாப்புலேஷனுங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கலாம் பட் ஸ்டில் இருக்கிற விஷயம் சரியா இருக்கா அப்படிங்கிறப்போ அதை வந்து நம்ம ஒரு ஆதங்கம் இருக்கும் இல்லையா அப்போ அதை வந்து நீங்க மட்டும் முடிவு பண்ண முடியாது ஏன்னா எஜுகேஷனல் இது குவாலிட்டி வந்து இருக்கு அதோட கம்பேர் பண்றப்போ பிரைவேட் ஸ்கூல்ல என்ன இதுல இருக்கு அப்போ அந்த இது வந்து உங்களால் அஃபோர்ட் பண்ண முடியுமா ஓகே இவ்வளோ அஃபோர்ட் பண்ண முடியும் இது பெட்டரா இருக்கு நம்ம போயிடலாம் அப்போ பிரைவேட் ஸ்கூல் ஏன் பெட்டரா இருக்கு கவர்மெண்ட் நினைச்சா செய்ய முடியாத விஷயங்களே கிடையாது ஸோ அப்படி இருக்கப்போ வெளிப்படுத்தும் என்ன மாதிரி ஆனால் தீர்க்க முடியும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லக்கூடிய கதையாக இது வந்து இருந்துச்சு அப்போ வந்து இது கண்டிப்பாக நம்ம சொல்லணும் ஏன்னா நான் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் தான் ஓகே ஸோ அதை அதனால் வந்து இமீடியட்டாக எக்ஸைட் ஆச்சு அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் படம் ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ராட்சசியில் வந்து அது இருக்கும் நிறைய பேருக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் வந்து என்டர்டைன்மெண்ட் இஸ் சீரியஸ் பிஸ்னஸ் சொல்லிட்டு முக்கவாசி பேருக்கு தெரியாது பட் அதை டெய்லி பார்க்குற ஆட்கள் நீங்கள் ஒரு படம் எடுத்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அது என்ன மாதிரி ப்ரொடியூசருக்கு போட்ட முதலீடு திருப்பி அவங்க எப்படி எடுக்கிறீங்கன்ற ஒரு ப்ராசஸ் மூலம் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்களா இல்லை அது நிறைய லேயர் இருக்குது இப்போது சிம்பிளாக சினிமாவில் வந்து இப்போ எல்லாருக்கும் சினிமாவில் நான் பார்க்குற வரைக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா ஜென்ரலாக நம்மக்கிட்ட கேட்பாங்க ஒரு படம் ஓடுறப்போ அது தெரியாது படம் ஓடாத சினாரியோவில் நம்மக்கிட்ட வந்து திரும்ப திரும்ப கேட்பாங்க இப்போ நீங்கள் படம் பார்த்துட்டு தானே நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே கேட்பாங்க ஆமாம் நம்ம பார்த்துட்டு தான் பண்ணுறோம் நம்ம அந்த படங்கள்ல இருந்து நம்ம ஓகே இந்த படம் என்ன சைஸ் பண்ணும் பாக்குறவங்களுக்கு என்னவா இருக்கு இட் இட் கேன் பி ஒரு நார்மல் வியூவரா இருக்கலாம் ஒரு ஆடியன்ஸா இருக்கலாம் இல்ல இல்ல ஒரு கிரிட்டிக்கா இருக்கலாம் சினிமா பாக்குறதுக்கும் சினிமா எடுக்கிறதுக்குமான டிஃபரன்ஸ் வந்து சமைக்கிறதுக்கும் சாப்பிடறதுக்குமான டிஃபரன்ஸ் மாதிரி தான் நான் பாக்குறேன் தீரன் வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து இந்த படம் சக்சஸ்ஃபுல்லா உங்களுக்கு சம்பாரிச்சு கொடுத்தது யூ கேன் நாட் மெஷர் அ மூவி வித் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி யூ மேக் என்னோட இது அதுதான் அது வந்து ஒரு நல்லா ஓடுற படம் உங்களுக்கு கம்மியா பணம் கொடுக்கலாம் ஓடாத படம் நிறைய காசு கொடுக்கலாம் யூ கேன் நெவர் ஜட்ஜ் தட் திங் ஸோ மணி இஸ் செகண்டரியாக தான் நான் பார்க்குறேன் இதில் மணி ஐ மீன் யூ கீப் கிவிங் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபிலிம்ஸ் தென் மணி வில் ஃபாலோ தீரனை விட காஷ்மோரா தான் மோஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபிலிம் அப்படி பார்த்தா அப்போ காஷ்மோரா வந்து ஃபெயிலியர் ஃபிலிமாக கிடையாது காஷ்மோரா வாஸ் அ சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபிலிம் ஃபார் மீ மோஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபிலிம் சொல்லணும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் சொல்லணும் எஜிகேஸ் ஆல்சோ சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபிலிம் ஃபார் மீ அது எப்படி மெஷர் பண்ணுறாங்கிறத பொறுத்த ஃபார் மீ எஸ் அ ப்ரொடியூசர் நான் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணேன் எனக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து சக்ஸஸ் நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் ஃபேன்ஸோடைய சண்டை வரும் சில நேரங்களில் நீங்கள் வந்து ரசிகர்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு உங்களுக்குடைய விஷயம் என்ன உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ன உங்களுக்கு உங்களுக்கு பிடிச்ச ஆக்டர் உங்க பிடிச்ச ஆக்டர் அவருடைய முந்தின படத்தோட எவ்வளவு கலெக்ட் பண்றாரு அப்படின்னு பாக்குறாரு இந்த முந்தின படத்தோட இந்த படத்துல எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காரு முந்தின படத்தோட இந்த கதை எப்படி வித்தியாசப்பட்டு இருக்கு எப்படி அதுல இருக்கு அந்த விஷயங்கள் நீங்க நம்ம வந்து ரசிகரா பாக்குறோமா இல்ல வந்து இங்க பிரச்சனை வந்து என்ன இப்ப ரசிகர்களுக்கு அடிக்கடி திடீர்னு சண்டை வந்துட்டு அவங்க என்னோட இதே வந்து ஹீரோ வந்து ஏன் ஹீரோவோட எவ்வளவு குறைவு ஊஹீரோ பல கலெக்ஷன் வட ஏன் ஹீரோ கலெக்ஷன் எவ்வளோ ஜாஸ்தி இப்படி தான் இது போயிட்டு இருக்கு அப்போ இங்கே வாட் இஸ் இட் மேட்டர் இங்கே ஈகோ தான் மேட்டராக இருக்கு அந்த படம் வந்து மேட்டராக இல்லை நீ ஏன் நானா எனக்கு பிடிச்ச ஆள் பெட்டரா உனக்கு பிடிச்ச ஆள் பெட்டராங்கிறது தான் மேட்டர் இட் இஸ் நாட் த வே இட் இஸ
அந்த பேப்பர்ல ஆட் வரும் ஓகே இந்த பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் இங்க இவ்வளவு பண்ணிச்சுன்னு சொல்லிட்டு வாட்ஸ்அப்ல ஒரு மெசேஜ் வந்துட்டு இருக்கு எந்த அளவுக்கு ஆத்தன்டிசிட்டி அது பட் வாட் இஸ் எக்ஸாக்ட் கலெக்ஷனா அது எப்படி நாங்க தெரிஞ்சுக்கிறது இன்னைக்கு நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல வந்து உங்களுக்கு பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் டிரான்ஸ்பரன்சி வந்து வந்துடுச்சு அந்த அளவுக்கு இந்தியால வந்துருச்சான்னா நான் வந்துருச்சுன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஒரு ஒரு இங்கே வந்து ஒரு ஒரு பேசிக்காக ட்ரேட் வகையில் ஒரு ஒரு நம்பிக்கையின் பேரில் ஒரு நம்பர்ஸ் வந்துக்கிட்டு இருக்கு ட்ரேட் பாலிசிஸ்னால இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் சொல்லலாம் கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ்னால இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான அண்ட் இப்போ ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆர் அந்த அந்த படத்தில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கிற முக்கியமான ஆட்களுக்கான ஈகோ இஷ்யூவாக சொல்லலாம் ஸோ ஃபார் அ மில்லியன் ரீசன்ஸ் வந்து ஒரு படத்தினுடைய சரியான நம்பர்ஸ் வந்து வெளியே வராமல் இருக்கும் ஒரு ஆத்தன்டிசிட்டி இல்லாத ஒரு டேட்டா வச்சுக்கிட்டு ஏன் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க வி ஆர் ஆல் லைக் உங்களோட அடுத்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனால் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் நம்ம கசன்ஸ் இருக்கிறதுனால சூர்யா சார் ஆல்ரெடி தெலுங்கு நியூஸ் நம்ம மார்க்கெட் இருக்கு அதுக்கு அடுத்து வந்து கார்த்திக் சார் கேப்சர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் டு பி ஆன் த நெக்ஸ்ட் பில்லரா ஸோ ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் ஃபார் அப்கமிங் தேங்க்யூ ஸோ ம